السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ای سیون اردو نیوز کے ذریعے آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پہلو پر روشنی ڈالیں گے موجودہ حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتی ہے آج سخت سے سخت حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں مسلمان ہم اپنے اندر ہمت اور جرت پیدا کریں بزدلی اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا ظلم و جبر کے سامنے ہتھیار ڈال دینا ایمان والوں کا شیوا اور شعار نہیں ہے ہمت و جرت کے ذریعے قوم ترقی کیا کرتی ہیں کم ہمتی اور دشمنوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ایمان والوں کی شان نہیں ہے ایمان والوں کے بارے میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ کائی کی من نبی کی قاتل ربیون کثیر فما وحن علما صاب ہوں فی صبیر اللہ وما ضعف و مستقان و اللہ حب الصابرین کتنے اللہ والوں نے انبیاء کے ساتھ جہاد کیا اللہ کے راستے میں لڑائی لڑی تکلیفیں اٹھائیں لیکن اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیف کی وجہ سے نہ پست ہمت ہوئے نہ ان کے اندر بزدلی پیدا ہوئی نہ انہوں نے اپنا راستہ بدلا نہ وہ کمزور پڑے اور نہ بزدل ہوئے اور اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جب اسلام کا بالکل ابتدائی دور تھا صحابہ کرام پر ظلم کیے جا رہے تھے پورا عرب ان کا مخالف ہو چکا تھا لوگ ان کو ڈرا رہے تھے کہ تم مٹھی بھر لوگ ہو نہ تمہارے پاس اسلحہ ہے نہ تمہارے پاس طاقت و قوت ہے نہ کسی حکومت کی پشت پناہی تمہیں حاصل ہے تم کیسے اپنے سارے دشمنوں کا مقابلہ کر پاؤ گے اس لیے پیچھے ہٹ جاؤ قرآن کریم نے اس کی عکاسی کرتے ہوئے بیان کیا اللہ دین قال الحم الناس ان الناس قد جمع الحم فخش ہوں فزاد ہوں ایمانا وقال حسب اللہ و نعم الوکیل لوگوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ جو لوگ تمہارے مقابلے میں ہیں وہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں تم ان سے ڈر جاؤ تو اس چیز نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے لیے بہت کافی ہے اور بہترین مددگار اور کارساز ہے صحابہ کرام کا جو آپ جواب دیکھیے اس میں ایک طرف از و ہمت کا اظہار ہے تو دوسری طرف اللہ پر اعتماد اور خدا پر بھروسہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سخت حالات میں مکہ مکرمہ سے نکلے تھے کوئی یار و مددگار موجود نہیں ہے آپ کے سر کی قیمت سرخ سو اونٹ متعین کی جا چکی ہے اس وقت جب کہ غار سور کے دہانے تک دشمن آ گئے تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا اٹھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول دشمن آ چکا ہے وہ جھک کر اگر دیکھے گا تو ہم کو پالے گا آپ علیہ السلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرنا اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ماں کا بسنین اللہ ثالث ہما ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے یعنی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہے تو دشمن ہم پر غالب نہیں آ سکتے یاد رکھیے اہل ایمان کے شان یہ ہے کہ وہ حق بات پر ڈر جاتے ہیں کلمہ حق اپنی زبان سے کہتے ہیں افضل الجہاد کلیمت حق ان اند سلطانی جائر سب سے بڑا جہاد کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق کا اظہار ہے حق بات کہنا حق بات سننا حق بات کو پسند کرنا حق بات کی اشاعت کرنا یہ اہل حق کی نشانی ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو بزدل بنا لیں اپنی زبان سے مصلحت اور مصالحت کی بات کریں منافقت کی بولی بولیں جو لوگ مفادات کی پاسداری کریں جو ہوا کا رخ دیکھ کر بدل جائیں جو ظالم ضابر حکمرانوں کی چشم ابرو کے اشارات پر اپنی حکمت عملی متعین کریں وہ دنیا دار تو ہو سکتے ہیں ایمان سے اچھے کردار سے خدا پر اعتماد اور بھروسے سے ان کا کوئی تعلق نہیں اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا اپنے آپ کا نام اسلامی رکھ لینا آپ کو مسلمان کی جماعت میں نہیں داخل کر سکتا جب تک کہ آپ اپنے ایمانی کردار کا ثبوت نہ پیش کریں ایمانی کردار ہمارے اندر بھرپور ہونا چاہیے 
ईमानी किरदार लाना चाहिए ईमानी किरदार कसौटी पर परखा जाता है सख्त हालात में मुश्किल हालात में नाजुक मोड़ पर जब मसायब की आंधी आ रही हो जब तूफ़ान उठ रहे हो, जब मुश्किलात की बदली छाई हुई हो उस वक्त देखा जाता है कि कौन मंदा मोमिन है कौन मुनाफिक है कौन इंसान जमने वाला है और कौन राय हक में से फिसल जाने वाला है मेरे भाइयों मुल्क के मुश्किल हालात में हमने अपने मफाद से बाला होकर पूरी हिम्मत के साथ पूरी होशमंदी के साथ ईमानी किरदार को उजागर करना होगा जुल्म जबर को रोकने के लिए जो कोशिशें भी हम कर सकें हमें ज़रूर करना चाहिए ालिम को जुल्म से रोकना ालिम के जुल्म के मुकाबले में एक सद सिकंदरी बनकर खड़ा हो जाना ये ईमान वालों का किरदार है लिहाजा हमें चाहिए कि अपने ईमान का कामिल सबूत दें अल्लाह ताली हमें इसकी तोफ़ी अदा फ़रमाएँ आमीन व खुरदावाना अलहमदिल्ला